வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ் டேட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது தேசிய நிகழ்வுகள் மிகப்பெரிய பயோ டெக்னாலஜி பங்குதாரர்களின் ஒருவரான குளோபல் பயோ இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியாவில் முதன்முறையாக புதுடெல்லியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரை நடைபெறும் டிபிடி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் இந்திய அரசு மற்றும் அதன் பொதுத்துறை நிறுவனம் பயோ டெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில் ஆகியவை இணைந்து இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்கின்றன குளோபல் பயோ இந்தியா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற பயோ டெக்னாலஜி சமட் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நவம்பர் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் வரைக்கும் நடக்க இருக்கு இந்த சமட் நியூ டெல்லியில் நடக்க இருக்கு இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பயோ டெக்னாலஜி பங்குதாரர்களின் ஒருவரான குளோபல் பயோ இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியாவில் முதன் முறையாக இங்கு நடைபெற உள்ளது இதற்கான விடை புதுடெல்லி அடுத்த செய்தி புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் ஜம்மு காஷ்மீரில் என் ஹெச் நாற்பத்தி நான்கில் செனானி நஷ்ரி சுரங்கப்பாதையை டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி சுரங்கப்பாதை என மறுபெயரிடுவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் மற்றும் எம்எஸ்எம்இ ஸ்ரீ நிதின் கட்காரி மற்றும் ஸ்ரீ ஜிதேந்திர சிங் அறிவித்தனர் நியூ டெல்லியில் நடந்த ஈவெண்டில் ஜம்மு காஷ்மீர் என் ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செனானி நஷ்ரி சுரங்கப்பாதையை டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி சுரங்கப்பாதையா பெயர் மாற்றதாக அறிவிச்சிருக்காங்க இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் எந்த சுரங்கப்பாதையை டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி சுரங்கப்பாதை என பெயர் மாற்றப்பட்டது இதற்கான விடை செனானி நஷ்ரி சுரங்கப்பாதை அடுத்த செய்தி கப்பல் அமைச்சகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் பதினாறு முதல் முப்பது வரை ஸ்வஸ்த பக்குவாடாவை கடைபிடித்தது மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுவதற்காக பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி முதல் ஸ்வஸ்த ஹாய் சேவா பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் மகாத்மா காந்தியோட ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியத் பர்த் அனிவர்சரியை கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஸ்வஸ்த ஹை சேவா அப்படிங்கிற பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுவதற்காக பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி கப்பல் அமைச்சகத்தின் சார்பில் தொடங்கிய பிரச்சாரம் எது இதற்கான விடை ஸ்வஸ்த ஹை சேவா பிரச்சாரம் அடுத்து நம்ம சர்வதேச நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் வடக்கு சிரியாவில் நிரந்தர போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ள துருக்கி ஒப்பு கொண்டதை அடுத்து இது தொடர்பாக அந்த நாட்டின் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து பொருளாதார தடைகளையும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நீக்கியுள்ளார் சிரியாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் குர்துக்கள் மீது துருக்கி தாக்குதல் நடத்தியதற்காக அந்த நாட்டின் மீது கடந்த பதினான்காம் தேதி பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டது அந்த தடைகள் அனைத்தையும் நீக்குமாறு நிதியமைச்சருக்கு தற்பொழுது உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சிரியா துருக்கியில் இருக்க குருத்துக்கள் மீது அட்டாக் பண்றதுனால அந்த தாக்குதலை பார்த்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்துட்டு அந்த நாட்டு மேல எக்கனாமிக்கல் பேரியர்ஸ் ரேஸ் பண்ணாரு இப்போ அந்த வார் ஸ்டாப் ஆனதுனால அந்த எக்கனாமிக்கல் பேரியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீக்கணும் அப்படின்னு அவர் உத்தரவிட்டிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்கு சிரியாவில் நிரந்தர போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ள துருக்கி ஒப்பு கொண்டதை அடுத்து இது தொடர்பாக அந்த நாட்டின் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து பொருளாதார தடைகளையும் நீக்கியுள்ள நாடு எது இதற்கான விடை அமெரிக்கா அடுத்த செய்தி உலக வங்கி வெளியிட்ட எளிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கான சூழலை காணப்படும் நாடுகளின் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா பதினான்கு இடங்கள் முன்னேறி அறுபத்தி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான பட்டியலை உலக வங்கி வெளியிட்டது தரவரிசை பட்டியலில் மிக சிறந்த செயல்பாட்டை கொண்ட முதல் பத்து நாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக இடம் பிடித்துள்ளது வேர்ல்ட் பேங்கோட ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ரேங்கிங்ல இந்தியா சிக்ஸ்டி தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக வங்கி வெளியிட்ட எளிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கான சூழல் காணப்படும் நாடுகளின் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது இதற்கான விடை அறுபத்தி மூன்று அடுத்து நம்ம விளையாட்டு நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் 
உலக முப்படைகள் விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆனந்தன் குணசேகரன் ஷிவ் பால் சிங் ஆகியோர் தங்கம் வென்றனர் சீனாவின் யுஹான் நகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் ஆடவர் ஈட்டி எறிதலில் இந்திய விமானப்படை வீரர் ஷிவ் பால் சிங் எண்பத்தி மூன்று புள்ளி முப்பத்தி மூன்று மீட்டர் தூரம் எரிந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார் சைனாவுடன் வியூஹான் நகரில் நடைபெற்றிருக்க வேர்ல்டு மிலிட்ரி கேம்ஸில் அனந்தன் குணசேகரன் ஷிவ் பால் சிங் ஆகிய ரெண்டு பேரும் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக முப்படை விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்றவர் யார் இதற்கான விடை அனந்தன் குணசேகரன் ஷிவ் பால் சிங் அடுத்த செய்தி விரிவாக்கப்பட்ட கிளப் உலக கோப்பை கால்பந்து அறிமுக போட்டி வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சீனாவில் நடைபெறும் என ஃபிஃபா தலைவர் இன்ஃபேன்டினோ தெரிவித்துள்ளார் ஷாங்காயில் நடைபெற்ற கவுன்சில் கூட்டத்தில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது தற்பொழுதைய கிளப் உலக கோப்பையில் சாம்பியன்ஸ் லீக் சாம்பியன் உட்பட எட்டு அணிகள் உள்ளன கிளப் ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல சைனாவில் நடக்கும் அப்படின்னு ஃபிஃபாவோட சேர்மன் தெரிவிச்சிருக்காரு இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா விரிவாக்கப்பட்ட கிளப் உலக கோப்பை கால்பந்து அறிமுக போட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு எங்கு நடைபெறவுள்ளது இதற்கான விடை சீனா இவ்வளோ நேரம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்து நம்ம நேத்து கேட்ட குவிஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி இயர் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் எந்த ஆண்டு அனுசரிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இரண்டாம் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பத்தொம்போது நிதியாண்டின் வங்கி கடன் சதவீதம் என்ன இதற்கான விடை பதிமூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதம் மூன்றாம் கேள்வி எல்லை பாதுகாப்புக்காக இந்தியா அனுப்பவுள்ள செயற்கைக்கோளின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை ரிசார்ட் இரண்டு நான்காம் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஐ பி எல் தொடரில் வெற்றி பெற்ற அணி எது இதற்கான விடை மும்பை இண்டியன்ஸ் ஐந்தாம் கேள்வி வருவாய் அடிப்படையில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ள நிறுவனம் எது இதற்கான விடை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அடுத்து நம்ம இன்னிக்கான கேள்விகளை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி எந்த சட்டத்தின்படி தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இரண்டாம் கேள்வி தமிழகத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி எந்த மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது மூன்றாம் கேள்வி தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு எப்பொழுது நடத்தப்பட்டது நான்காம் கேள்வி தேசிய தொழில் முனைவு விருதுகளின் மூன்றாவது பதிப்பை வழங்கிய மத்திய அமைச்சகம் எது ஐந்தாம் கேள்வி முதலாவது சர்வதேச விமான போக்குவரத்து உச்சி மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை நம்ம நாளைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸோட பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆன்சர்ஸ் தேடுறவங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெ